Hey guys, welcome back to my channel Super Smart. So, in this video, we will video about the video. Please subscribe to my channel and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon. So, in this video, we will talk about the topic of chemistry. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon. அதில் என்ன டாபிக்னா எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸோட பார்ட் டூ வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அண்ட் அந்த வீடியோவில் வந்துட்டு இப்போ எலமெண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகி இருக்குது எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த டா இதில் வந்து டீட்டெயில்டாக நம்மளோட நியூ புக்கில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்க கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணி நான் இந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரலாக மேட்டர் மேட்டருன்றதுக்குள்ளே இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து எலமெண்ட்ஸும் காம்பவுண்ட்ஸும் வருது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேட்டர்ஸ் மேட்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டைனி பார்ட்டிகல் அதாவது எந்தெந்த பார்ட்டிகல்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஸ்பேஸும் மாசும் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மேட்டர்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் மேட்டர்ஸை வந்து நம்ம இந்த ஒரு ரொம்ப டைனி லிட்டில் பார்ட்டிக்கலாக இருக்கனால அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நேக்டாக அதாவது நார்மலாக நம்ம வந்து அதை என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸை வந்து பார்க்க முடியாது ஸோ இப்போ இந்த மேட்டர்ஸ் வந்து என்னவா பிரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் நடக்கும் ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்னென்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸை வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் மூலமாக என்ன பண்ணலான்னா இன்னொன்னா வந்துட்டு அதை வந்து ஹீட் பண்ணுற மூலமாகவோ ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்கு மூலமாகவோ இன்னொன்னா வந்து மாடிஃபை பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா கெமிக்கல் ப்ராசஸ் மூலமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதை கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னவா பிரியுதுன்னா சாலிட் அப்படின்னு சொல்லி பிரியுது நெக்ஸ்ட் வந்து லிக்விட் நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாலிடாக இருக்கிறது வந்து ஐஸ் கியூப்ஸ் ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சாலிடாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதை நீங்கள் மறுபடியும் ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது என்னவாக மாற ஆரம்பிக்கணும் வாட்டராக அதாவது லிக்விடாக வந்து மாறிடும் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா வாட்டர் வந்து வேப்பரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வாட்டர் வேப்பராக வந்துட்டு மாறிடும் அது என்ன ஸ்டேட்னா கேஷியஸ் ஸ்டேட் ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் மூலமாக கன்வெர்ட் ஆகிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிக்சர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது மிக்சர்ஸ்ன்றது என்னென்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் கெமிக்கல் என்டிட்டி ப்ரெசன்ட் வித்தவுட் எனி கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் அதுக்குள்ளே வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கெமிக்கல் என்டிட்டிஸ் வந்து இருக்கும் என்ன விதமான கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மிக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்துட்டு பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்றது என்னென்னா சிங்கிள் ஆட்டம்ஸாக இருக்கும் இல்லைனா மாலிக்யூல்ஸாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறத பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மிக்சருன்றது ஸோ இங்கே பியாருன்றனால கம்பி கண்டிப்பாக மிக்சருன்றது இம்பியாராக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கெமிக்கல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னவா மாறிச்சு மிக்சரும் பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் அகெயின் இந்த மிக்சர்ஸ் வந்து இப்போ என்னவா பிரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓமோஜீனியஸாகவும் ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர்ஸாகவும் வந்து பிரியுது ஸோ ஓமோஜீனியஸ்னா என்னென்னா அதில் இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே ஒரே ரேஞ்சஸில் வந்து ஒரே ப்ரொப்போஷன்ஸில் வந்து இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஓமோஜீனியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுவே ஹெட்ரோஜீனியஸ்னா அது வந்து அதோட கான் காம்போசிஷன் வந்து நான் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் ஒன்று அதிகமாக இருக்கும் ஒன்று கம்மியாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஹெட்ரோஜீனியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னவா பிரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெலமெண்ட்ஸாகவும் காம்பவுண்ட்ஸாகவும் புரியுது ஸோ இதை தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் வந்து எலமெண்ட்ஸை பற்றியும் காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக எலமெண்ட்ஸ்ன்றது என்னென்னா மேட்டரோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுவே காம்பவுண்ட்னா வந்துட்டு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இல்லைனா மூணு எலமெண்ட்ஸால் ஃபார்ம் ஆகி இருக்கிறத வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா
atom is the smallest unit of an element. The element is the smallest unit of an element. So, what is the properties of the exhibit? The element is the properties of the exhibit. And this is the tiny particle that is composed. Matter is the atom is the basic unit of matter. And this is the same thing. Electron, proton, and neutron. This is the fundamental particles. Electron, neutron, and proton. இந்த ஆட்டம் ஜோந்து மேடாகி இருக்கு Next one is molecules. Molecules in ready to be done. An atom combined with another atom and form a compound. That is what we are saying. That is what we are saying. One atom is the same form. We are saying that we are molecules. So, this is the two atoms. More atoms are chemical combined. And what are the properties that we are exhibiting? Matter. And our individual extents. That is individual characteristics. This is what we are exhibiting. And this is the form of the same kind of atom new form of different atoms. Different atom, if H2O is different, if different atom is formed, or if it is the same kind of atom, then the molecules are formed. So, if you look at the example, if we say oxygen gas, we say O2. So, if O2 is formed, there is two oxygen atoms. So, this is the same atom that is formed in the oxygen gas. That is ozone. Ozone is O3. O3 is the three oxygen gas that is chemical combined. And அடுத்து பத்திங்க நான் water, waterல வந்து H2O, so H இன்றுது ஒரு atom, O இன்றுது ஒரு atom, so 2 different atom வந்து இங்கு கம்பாயினாகி என்னாகது நான் water molecules வந்து form ஆகி இருக்கு. So next வந்து இந்த molecules வந்து classify பண்டுராங்க, first வந்து monatomic molecules, monatomic molecules நான் அதில வந்து ஒரே ஒரு atom நான் இருக்கும், அதுக்கு example பத்திங்க நான் Inert gas is monatomic molecules. That is diatomic. Diatomic is two atoms. Oxygen, nitric oxide, hydrogen. This is diatomic. Next is triatomic. Triatomic is three atoms. In ozone, there is three oxygen. Sulfur, dioxide, carbon dioxide. This is triatomic. Next is polyatomic. Polyatomic is three atoms. Atoms are in the same way, polyatomic, phosphate, sulfur, polyatomic molecules are the example. So next one is molecules of element, that is what is the fixed number of one type of atom that is chemical combined, molecules of element, chlorine, Cl, 2 Cl is the same as chlorine glass. So these two are the same type of atom that is combined, we have to add this one. So what is the same as molecules of elements, that is the molecules of compound, different types of atom that is chemical combined. வந்து கம்பாயினா இருக்கும் இப்போ பத்திங்கள் அம்மோனியா அம்மோனியால் வந்து நைட்ரஜன் அப்பிறு வந்து மூனு ஐடரஜன் வந்து சேந்திருக்கு சேந்துக்கு மோது நம்லுக்கு என்ன வருது நான் அம்மோனியா வந்து வருது சோ இப்படி different type of atom வந்து சேந்தது நாம் என்ன சொல்கிறாங்க So, if you have any materials, you can text the mail ID in the WhatsApp number and you can follow the Telegram, Facebook, Insta, Twitter and you can follow the links in the description of the Telegram, Facebook, Insta, Twitter and you can follow the links in the description of the Telegram. So, next one is the elements. Elements are the details of the details. So, elements are the details of the details. It is the simplest form of matter. The simplest form is the elements. So, if you look at the elements, we use the common salt. We use the salt. என்ன இருக்கின் பாத்திங்கனா, sodium element இருக்கு, chlorine element இருக்கு and waterல பாத்திங்கனா, hydrogen element இருக்கு, oxygen element இருக்கு next வந்து இப்போ, magnesium and phosphorus இது ரெண்டுத்துயும் எது கியுஸ் பண்டுராங்கன் பாத்திங்கனா, crackers make பண்டுத்துக்காக இந்த ரெண்டு element யுஸ் பண்டுராங்க, அடுத்து வந்து sulfur Sulfur is used in agriculture. Gallium. Gallium is used in mobile phones. Silicon. Silicon is used in computer chips. So, this is used in the elements. So, the most important thing is that there are 1-18 known elements till date. That is 94 is natural. 24 is artificial in the laboratory. So, in the last video, Part 1 video ले पाक मोड़ बंदे थे ओल्ड बुक ले बंदे 90 टोन कुड़तर नांगा सो बुक ले कुड़तर मरे ना कुड़तर ना but new book ले बंदे पाबंदी पनी 94 अब डीन साली विकीपीडिया ले 94 दार को 
ஸோ நேச்சுரலாக மேக் ஆன எலமெண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா இனி வந்து நீங்கள் நைன்டி ஃபோர் அப்படின்றது ஆன்சரு ஸோ நைன்டி டூ வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ நைன்டி ஃபோர் தான் வந்து அதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எலமெண்ட்ஸ் சேம் நம்ம முன்னே பார்த்த மாதிரி சேம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டமால தான் வந்துட்டு எலமெண்ட்ஸ் வந்து மேட் ஆகியிருக்கும் அண்ட் எலமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் ஃபர்தராக வந்து ஹீட்டிங்னாலேயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னாலேயோ எலக்ட்ரிசிட்டி லைட் இது மாதிரி எதுனாலையும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் சிம்பிள் பார்ட்டிகல்ஸாக வந்துட்டு பிரேக் பண்ண முடியாது அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கெமிக்கலாக கம்பைன் ஆகும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதுவே ஃபிசிக்கலாக கம்பைன் ஆகும்போது மிக்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து எலமெண்ட்ஸ் வந்து மோனோ அட்டாமிக் ஆர் பாலி அட்டாமிக் யூனிட்டாக வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பாலி அட்டாமிக் எலமெண்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ மோனோ அட்டாமிக் யூனிட் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு காப்பர் அதுவே பாலி அட்டாமிக் ஹைட்ரஜனு பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் இதெல்லாம் வந்து பாலி அட்டாமிக் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எலமெண்ட்ஸ் வந்து மூணாக கிளாசிஃபை ஆகுது ஒன்று வந்து மெட்டல்ஸு இன்னொன்று வந்து நான் மெட்டல்ஸ் இன்னொன்று வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ் ஸோ மெட்டல்ஸ்னா என்னென்னா அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு தின் ஷீட்டாகவோ இல்லைனா நிறைய ஷேப்ஸாகவோ செய்ய முடியுதுன்னா அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மெட்டல்ஸ் வந்து எப்பயும் ஹார்டாக இருக்கும் ஷைனி எலமெண்ட்டாக இருக்கும் பட் சோடியம் வந்து அதில் எக்ஸப்ஷன் ஏன்னா அது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அண்ட் எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்துட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாலிடாக இருக்கும் எக்ஸப்ட் மெர்க்யூரி மெர்க்யூரி வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் எப்படி இருக்கும்னா லிக்விடாக வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டல் வந்து டக்டைல்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து அதை நீங்கள் பீட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி என்னவா ஷீட்டாகவோ ஒயராகவோ வந்துட்டு நீங்கள் வந்து மேக் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து நான் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து டல்லாக இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதில் எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் அது வந்து ஷைனியாக இருக்கும் அண்ட் அது வந்து ஏர்த்தில் இருக்கிறதுலே ஆர்டஸ்ட் நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எதுனா டைமண்ட் தான் அடுத்து நான் மெட்டல் வந்து கேஸஸ் சாலிட் லிக்விட் இது மாதிரி எப்படி வேணாலும் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் குளோரின்லாம் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் கேஷியஸாக இருக்கிறது கார்பன் அயோடைன் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாலிடாக இருக்கும் அண்ட் ரோமைன் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு நான் மெட்டல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் எதுவாக இருக்கும்னா லிக்விடாக வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மெட்டல் வந்து ஈட்டுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டிலையும் வந்து ரொம்ப புவர் கண்டக்டர் பட் அதுலேயும் வந்து கிராஃபைட்டுன்ற நான் மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில் வந்து குட் கண்டக்டராக வந்து ஆக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ்னா என்னென்னா மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நான் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் எக்ஸிபிட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மெட்டலாய்ட்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலிகான் ஆர்சனிக் ஆன்டிமோனி அண்ட் போரான் இதெல்லாம் வந்துட்டு மெட்டலாய்ட்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் இவ்வளோ நேரம் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து லஸ்ட்ரஸ் அண்ட் ஷைனி சப்ஸ்டன்ஸ் இது வந்து நான் ஷைனி அண்ட் நான் லஸ்ட்ரஸ் அடுத்து வந்து இங்கே ஹார்டாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் அண்ட் இங்கே நான் மெட்டல் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது பெண்டபிள் அதாவது பெண்ட் பண்ணி என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்த்தோம் பட் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து நான் பெண்டபிள் அதை வந்து பெண்ட்லாம் பண்ண முடியாது அடுத்து இது டக்டைல் அதாவது அது வந்து பெண்ட் பண்ணி இல்லாட்டி ஏதாவது பண்ணி என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஒயர் மாதிரி ஷீட்ஸ் மாதிரிலாம் மேக் பண்ணலாம் பட் நான் மெட்டலை வந்து மேக் பண்ண முடியாது அதனால் அது வந்து நான் டக்டைல் அடுத்து வந்து மெட்டல்ஸ் வந்து ஹீட்டுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் குட் கண்டக்டர் பட் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஹீட்டுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் வந்து பேட் கண்டக்டர் அடுத்து மெட்டல் வந்து நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும்னா சவுண்ட் வரும் பட் நான் மெட்டலில் வந்து எந்த விதமான சவுண்ட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வராது ஸோ இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து காம்பவுண்ட்னா என்ன அப்புறம் எலமெண்ட்ஸோட சிம்பிள்ஸ் வந்து எப்படி எழுதணும் அதோட அதுக்கான ரூல்ஸ் என்ன அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்னா சூப்பர் ஸ்மார்ட் டூ கே நைன்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா ட்விட்டர் அண்ட் டெலிகிராம்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்